Hello students, this video is in continuation of topic time series. In the previous video, we have discussed about the graphic and semi-average method. So now let's continue with the third and the important method that is least square method. The common types of practical that can be asked relating to this methods are either it will be saying fit a straight line or it can ask for fit a parabolic curve method. So for instance, in this video, we will be studying the concept of fitting a straight line trend for a particular time series. So, if you have a straight line fit, then what is the common equation of straight line? Ki common equation kya hoti hai? y squares to a plus bx. And here you will see this equation mein aap a and b are the two variables. In variables, we determine karne ke liye, pas commonly these two equations. Hoti hai. Jis mein se pehli equation will be summation y squares to n a plus b summation x. और दूसरी इक्वेशन हमारी हो जाएगी समीशन x y इक्वल टू a समीशन x plus b समीशन x स्क्वायर तो अब आपको करना क्या होगा बेसिकली इन दो इक्वेशन का यूज करके अपने a वैल्यू की आप वैल्यू डिटरमाइन करेंगे और b की भी वैल्यू क्या कर दिया जाएगा डिटरमाइन किया जाएगा इनकी वैल्यू पुट अप करने के बाद या आंसर्स को निकालने के बाद डायरेक्टली आप इसी इक्वेशन में प्लेस कर दोगे और आपका टाइम सीरीज का डाटा क्या हो जाएगा एस्टीमेट हो जाएगा या आपके आंसर्स फॉर द कमिंग टाइम सीरीज आ सकते हैं इसको समझने के लिए एक प्रैक्टिकल ले लेते हैं लेट अस से कि मेरे पास कुछ इस तरीके से प्रैक्टिकल दे रखा होगा ये आपके फॉर्मेट में एक प्रैक्टिकल इस तरह से क्वेश्चन पुट अप होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड एस्टीमेट फॉर 2008 अच्छा ये वाला क्वेश्चन आपका दो पार्ट में है सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड निकालना होगा और दूसरा पार्ट है एस्टीमेशन तो इसको हम दो पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्राइंग टू सॉल्व द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड हम करेंगे अब आपके पास देखिएगा ये एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है ईयर दे रखा है फिर आपके पास सेल्स की वैल्यू दे रखी है यहां पे सेल्स हो सकता है प्रोडक्शन हो सकता है डिमांड हो सकता है एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है याद रखिएगा इन्हीं सेल्स की वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे वाई बोलेंगे ये हमारा क्या बन जाएगा वाई बन जाएगा वाई को सॉल्व करने के बाद मुझे एक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करना पड़ेगा और x की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जैसे हमारे पास जो भी नंबर ऑफ इयर्स दे रखे होते हैं इसकी जो सेंटर वैल्यू होती है जैसे हमने कहा 2001 से 2007 तो हमारी सेंटर वैल्यू क्या होगी 2004 जैसे कि हम लोग अज्यूम मीन में निकालते थे सेम वही कांसेप्ट करना है कि हां x में से एक वेरिएबल को हमने भाई सेंटर में अज्यूम कर लिया और उससे हमें डेविएशन निकालना dx हम निकालते थे डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन सेम वही कांसेप्ट यहां पे भी अप्लाई करना है तो हमारा देखिए x कॉलम कैसे आ जाएगा 2001 2004 कितना आ गया -3 माइनस टू टू थाउजेंड टू माइनस टू थाउजेंड फोर कितना हो गया माइनस टू इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पूरा एक्स का कॉलम आ जाएगा ध्यान रखिएगा कि आपको बस एक ट्रिक यहाँ सॉल्व करनी होगी कि आपकी समीशन एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए जीरो तो यहाँ पे हमने ले लिया समीशन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है जीरो फॉर इंस्टेंस अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स क्या होते आठ होते इवन ईयर्स दे रखा होता कितने ईयर्स होते कहा एट दे रखा होता तो ऐसे केस में फिर आपका नहीं हो पाता तो उसकी ट्रिक क्या होती है कि आप 2004 और 5 की सेंटर में यानी क्या ले लेंगे 2004.5 ले लेंगे अगर हमारा इवन ईयर्स दे रखा होता है तो लेट अस से कि हमारा 2008 भी दे रखा होता तो हम सेंटर क्या लेते हैं 2004.5 ले लेते हैं और उसके ब्याह पे हम अपने एक्स का कॉलम हम कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छा अब एक्स आ गया है इक्वेशन में आप देखिएगा आपके पास क्या चाहिए समीशन वाई जो कि यहाँ पर दिया हुआ है समीशन एक्स वो आपने निकाल लिया है उसके बाद आपको x स्क्वायर और एक्स वाई चाहिए तो देखिए हमने इसे क्या कर लिया x का स्क्वायर कर लिया और क्या ले लिया एक्स वाई अब आपके पास सारी के सारी वैल्यूज आ गई है अब आपको सिंपल से क्या करना है अपनी इक्वेशन को प्लेस करना है वो इक्वेशन को मैंने इस साइड देखिए प्लेस कर रखा है तो आपने देखा होगा यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई समीशन वाई स्क्वेस टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स सॉल्व करने के लिए समीशन वाई की वैल्यू कितनी थी सिक्स वो हमने प्लेस किया नंबर ऑब्जर्वेशन सेवन ए था समीशन एक्स की वैल्यू जीरो है बी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी ऑब्वियसली तो सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू हमारी कितनी डिटरमाइन हो गई 90 उसी तरह जब आपने इसको इक्वेशन नंबर टू में हमने इसको प्लेस किया तो वहां पे भी आपने देखा मैंने सारे वैल्यूज को प्लेस कर दिया है सॉल्व करने के बाद देखिए बी की वैल्यू सीधे कितनी आ गई टू आ गई दैट मीन्स कि इक्वेशन की वैल्यू में ए एंड बी की वैल्यू आपको पता चल गई है अब क्योंकि मैंने आपको बता रखा था सबसे पहला पार्ट क्या था स्ट्रेट लाइन को ट्रेंड को फिट करना तो देखिए कैसे फिट करेंगे ये देखिए ये हमारे पास ये वापस क्वेश्चन पे आ गए हम हम ये देखा कि हमने स्ट्रेट लाइन फिट करने के लिए इक्वेशन क्या होती है वाई स्क्स टू ए प्लस बी एक्स होती है जहाँ पे ए की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 90 और बी की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 2 जो कि आपने कैलकुलेट कर रखी है अब एक्स में आपको देखिए वैल्यू कितनी है माइनस देखिए हमने वही इक्वेशन को प्लेस कर दिया और सॉल्व करने पर कितना आ गया एटी 
सिमिलरली आने वाले जितने भी ईयर्स हैं उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे लेटर से 2007 में भी है तो देखिए यहाँ पे x की जगह कितना रखा गया प्लस थ्री ये टू है सॉल्व करने पे कितना हो गया 96 हो गया तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को फिट कर लिया तो एक पार्ट आपका ये कम्प्लीट हो गया अब बाई चांस मान लेते हैं कि वो आपसे एस्टिमेशन पूछ रहा है तो एस्टिमेशन निकालने के लिए आपको बस ध्यान रखना होगा कि जैसे कि हमसे वो पूछा था उसने 2008 के लिए एस्टिमेट करना तो अगर हमारे पास 2007 या 2008 होता तो इसी लिए इसकी एक्स की वैल्यू इसी टाइम सीरीज या इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कितनी हो जाती फोर हो जाती कितनी हो जाती फोर अगर इस ट्रेंड को हम फॉलो कर रहे हैं तो आप नोटिस करोगे वन वन के गैप तो इंक्रीज़ कर रहा है तो थ्री से वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर और अगर वो हमसे 2000 का एस्टिमेट कर रहा होता तो ऑब्वियसली वो वैल्यू कितनी हो जाती माइनस फोर अभी 2008 का डेटा हमसे पूछा गया है तो देखिए हमने 2008 में सॉल्व कर दिया वैल्यू ए की रखी बी की रखी और क्योंकि फोर एस्टिमेटेड वैल्यू है तो हमने फोर प्लेस किया सॉल्व करने पे कितना आ गया 98 एट दैट मीन्स द एस्टिमेशन फॉर टू सेल्स इज नाइन्टी एट और यूनिट्स इज दैट क्लियर तो इस तरीके से आपका एक टॉपिक पूरा कम्प्लीट हो गया दैट इज कॉल्ड एज फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन Hope this topic is clear to all of the students. Thank you.